ஸ்ரீ சந்தான சீதலா தேவிக்கு ஒவ்வொரு தேய்பிரை அஷ்டமி தோறும் யாகம் வளர்க்கப்படுகிறது யாகத்தில் சுற்று வட்டார பக்தர்கள் வந்து கலந்து கொள்கின்றனர் சிவகங்கையிலேருந்து வரேன் என் பொண்ணுக்கு வந்து கன்சீவாகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கோயிலுக்கு ரயில்வேல வேலை பார்க்குற எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ராமமூர்த்தி சார் சொல்லி இங்கே நாங்கள் வந்தோம் போன தடவை ஒரு தடவை தான் வந்தேன் அதுக்குள்ளே கன்சீவ் ஆகிட்டாவ அதனால் இந்த தடவை நான் மட்டும் வந்து சாமிக்கு நடி கடன செலுத்திட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன் இங்கே வந்தவங்க எல்லோருமே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டே எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை நான் வந்து பிரத்யட்சமாக பார்த்ததுனால எல்லோரும் கடவுள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க கோரிக்கை என்ன ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள் சாந்தி என் பேர் சாந்தி பக்கத்தில் இருக்க சீதாதிபுரம் கிராமம் இந்த கோயில் அடிக்கல் நாட்டிலருந்து நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் அப்போ இருந்தே இங்கே வந்து போயிட்டுருக்கோம் சீதலாதேவி வடிவில் நாங்கள் குருஜியை பார்க்குறோம் சீதலாதேவி பேச மாட்டா அவர் மூலமாக குருஜி பேசுகிறாரு என் மகளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆன பின்னாடி நிறைய தடங்கள் வந்து இந்த கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதா நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அன்றைக்கி நான் இவர்கிட்ட தான் வந்து அழுதேன் என்ன சாமி இந்த மாதிரி நிச்சயமெலாம் முடிஞ்ச பின்னாடி இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ உன் வேலையை மட்டும் நீ பார்த்துக்கிட்டே இரு கல்யாணம் அது பாட்டில் சிறப்பாக நடக்கும்னு சொன்னார் அதே மாதிரி எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் கல்யாணம் நடந்துச்சு என்னோடய அக்கா மக அக்காவுக்கு ஒரே பொண்ணு அவளுக்கு கல்யாணம் அவளுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தோம் அன்னைக்கு இப்படி எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி இவர்கிட்ட தான் வந்து அழுதோம் நீ கவலையே படாத கரெக்டாக பிப்ரவரி மாதம் உனக்கு பேரனோ பேத்தியாக கிடைக்கும் பிப்ரவரி மாதம் கிடச்சிரும்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அவர் கரெக்டாக அதே பிப்ரவரி மாதம் அவ கன்சீவ் ஆனால் அவர் சொன்ன அதே டேட்டில் எங்களுக்கு பேத்தி கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி எனக்கும் சொன்னார் உன் மகளுக்கு அதே மாதிரி கரெக்டாக சந்தான பாக்கியம் நிற்கவே நிற்காது கரெக்டாக கிடைக்கும்னார் அதே மாதிரி கல்யாணம் ஆகி பத்தே மாதத்தில் எனக்கு பேரம் பிறந்தான் கோயிலுக்கு வந்ததுனால எங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை எவ்வளவு கலக்கத்தோடு வந்தாலும் இந்த படியை மிதித்த உடனே எங்களுக்கு எல்லாம் பஞ்சாக பறந்து போயிடும் அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க மாதிரி இந்த ஹோமா வளர்க்கணும் பரிகாரம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு பைசா கூட நாங்கள் மேற்கொண்டு அவர் தான் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போவார் எல்லாமே ஏன் கஷ்டப்படுறேன் ஏழு எங்களுக்கு அவர் முகத்த பார்த்தாலும் எல்லாமே சரியாயிரும் இந்த ஒவ்வொரு அஷ்டமிக்கு நாங்கள் இங்கே யார் என்ன வேலை இருந்தாலும் வராமல் இருக்க மாட்டோம் அன்றைக்கி அவர் வருகையை எதிர்பார்த்து நாங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருப்போம் சீத்தலாதேவியோட ஒரு உருவத்தில் நாங்கள் எங்களுக்கு குருஜி இருக்கார் எல்லோரும் வாங்க குருஜியை பாருங்கள் அவரை பார்த்தீங்கனாலே உங்களோட கவலைகள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் பஞ்சாக பறந்து போயிடும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நல்லகோட்ட தாலுகா பல்லவடி கிராமத்தில் வந்திருக்கேன் என் குழந்தை அவர்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி குழந்தை எல்லாம் வந்தது ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்த்தாக்க செயற்கை கருவுற்றெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தாக்க ஒரு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் செலவு அதை திரும்ப வந்து இங்கே பக்கத்தில் அணப்பட்டி பக்கத்தில் குறிப்பிட்ட ரோட்டில் சீத்தலாதேவி இங்கே கோயிலுக்கு வாங்க இங்கே நல்லபடியாக சுபகாரியங்கள் என்னென்ன வேணுமா அப்படி நடக்கும்னு சொன்னாங்க அப்படி இங்கே வந்து ஒரே ஒரு பூஜைக்கு மட்டும் வந்தோம் அவன் பூஜையில் வந்து பார்த்து குருஜி சொன்னார் யாகத்துக்கு ஒரு யாகத்துக்கு வாங்கினாங்க அதே மாதிரி இங்கே சீத்ரா தேவி வேண்டிட்டு ஒரு யாகத்துக்கு வந்தாங்க திரும்ப மறு யாகத்துக்கு வரக்குள்ள அவர் கண்டிஷன் ஆகி இப்போ ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சுங்க குழந்தை 
எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பூர்வீகம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பூர்வீக மதுரை நான் தற்சமயம் சென்னையில் வேலை பார்த்துக்கிறேன் திடீர்னு எங்கள் சித்தப்பா மூலியமாக அந்த கோயிலை பற்றி கேள்விப்பட்டு இந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கேன் ஏற்கனவே எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு மருத்துவ பரிசோதனைகளில் கூட இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி நடக்காத ஒரு விஷயம் இந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துலேயே அவர் சொன்ன மாதிரியே நல்லபடியாக நடந்துச்சு அந்த நம்பிக்கை நடிப்பில் எங்கள் சித்தப்பா வந்து இருக்காங்க திடீர்னு என்னையும் இந்த கோயிலுக்கு நீ வந்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் பல தடவை அவர் கூப்பிட்டெல்லாம் வர முடியாமல் இருந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் குருஜியை வந்து சென்னையில் வேளச்சேரி பக்கத்தில் இருக்க மடி பக்கத்தில் போய் சந்தித்தேன் அப்போ குருஜி வந்து ஒரு இது சொன்னாங்க அது பிரகாரம் செஞ்சுட்டு வர்றப்ப ஏன் அதை ஆரம்பித்த உடனே மிக அதிகமான சோதனைகள் எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ தற்சமே ஒரு மூணு மாதம் வேலை கூட போகாமல் சும்மா தான் இருக்கேன் இருந்தாலும் முயற்சியை வந்து நான் கைவிடலை அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு சூழலில் இப்போ இந்த கோயிலுக்கு மதுரைக்கு வந்தனால இது மதுரைக்கு பக்கன்றனால இந்த இடத்துக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி வந்திருக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வயது இப்போ நாற்பத்தி ஒன்று முடிஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு நடந்துக்கு இருக்குது என்னுடைய சகோதரனுக்கும் ஒரு முப்பத்தெட்டு வயசு முடிஞ்சு முப்பத்தொம்பது நடந்துக்கு இருக்குது இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே திருமண தடையால் வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் பலவித பிரச்சனைகளில் இருந்து இப்போ கொஞ்சம் முன்னேறி வந்திருக்கோம் இப்போ திருமணம்ன்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ கோரிக்கையை அங்கே வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இப்போ நான் பேசுகிற காரணம் வந்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாலே நாங்கள் நடந்த விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க நான் இனிமேல் நடக்க போகிற விஷயத்துக்கு ஒரு சாட்சியாக இப்போ மொத வந்து இந்த கோரிக்கையை வச்சுட்டு போகிறேன் அடுத்த கூடிய விரைவில் வந்து நல்லபடியாக திருமணம் நடந்த உடன் நான் உங்களுக்கு இந்த சாட்சியை நான் சொல்லுவேன் இந்த அம்மா வந்து நல்லபடியாக முடிச்சு வைப்பாங்க நீங்கள் எதுவும் பரிகாரம் அப்படி இப்படின்னுலாம் எதுவுமே இல்லை குருஜியை வந்து பாருங்கள் அவர் ஏதாவது மந்திரங்கள் சொல்லுவார் அதை சொல்லுங்கள் பூஜியை நம்பிக்கையோடு கலந்துக்கோங்க எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் இதை இந்த இடத்துல பேசுகிறேன் நன